，二零二三时尚玩家旅数大涨，百万相亲票选出炉喽！对大家期不期待？台湾旅店一百强名单，选择旅宿的最佳指南，选择性很多。美食旅游大小事，就找时尚玩家，整旅宿还能抢好汤。时尚玩家是鱼肉香民，今天来到新北，新北其实这边很不缺，最不缺的就是美食啦。对啊，新北市美食真的是超级多的。但今天这一位呢，他本身走过很多地方，嗯，因为他以前也在这个有台的爱玩客啦、冒险王啦，他走过非常多的地方，所以今天跟着他吃应该是不会没有问题。而且我们今天的主题就是人气美食啊，对。人气美食啊，板桥太多了，太多了，真的介绍不完。他要选六家出来，哦，那蛮难，蛮难。但他已经在店里等我们了，对，这就是一个好来宾，因为他就是在店里把东西都点好，对，然后我到就是坐下来吃东西，对不对？这就是优秀的来宾。以后的来宾都要这样。哎，小珍姐，哎，是啊，你好，哎哎哎，哎，你点好了吧？有啊，我还我其实我还犹豫，啊，没有，因为很多东西很好吃啊，对对，所以我还在犹豫，我还在犹豫。我们刚才说一个好的来宾，就是要我们来之前把东西都点好，哎，就都来一份嘛，都来一份呢。就是我在自己我来搬来板桥之后，自己发现了一个小点。你自己平常也是爱吃美食，是不是？我爱吃美食，但是我不重吃。因为我必须像你一样维持身材，维持身材，对，所以呢，我那个时候是搬来这边的时候，我有因为了一个角色，哦，然后我必须要瘦身，我一天就吃一餐，好，就吃这一餐，那那一餐一定对我来说非常好，非常重要，一定要是美食。我在这条举光路上还走了四趟，就是它的味道一直传到我的鼻子里，怎么怎么走都是它的味道，对，都是它的味道。那我们赶快进去吃，因为它这个味道真的太爽。好香哦，料好丰富哦，扎实。这个是肉碎饭，这个哦，还有加大份，太大碗了吧？哇，超过三个人吃。哎，我知道你们这个应该是马来西亚的肉骨茶，对不对？对，因为马来西亚肉骨茶跟新加坡是不太不一样，因为新加坡只有胡椒跟呃黑蒜哦，成了当地。我们马来西亚注重是养生，然后有放十几种中药西药，香，就是被这个香味引进来。对对对。而且这个海鲜也太多了吧？好满哦，这是隐藏版的海。鲜。鲜肉骨茶，我们有放呃鲍鱼，然后有放鲈鱼，然后有放马来西亚的虾，还有呃花枝、排骨肉跟番茄瘦肉。白菜酱煮好好吃哦。哦，鲈鲍鱼好 Q 好鲜哎。哎，其实吃这样也还蛮 OK 的哦，因为它也汤也没有很油啊。不油啊，是清淡的，其实看得出来它上面并没有太油。因为它又放的是海鲜料，这是香菜，好吃，好香哦，这么大根啊，平常都一小撮，你不会不吃香菜吧？我没有不吃啊，我没有不吃，只是看到这个分量的香菜不太想吃，几人份的，这是足够三个人吃。这应该超过了，我也觉得超过哎，我们三个人也出完。但不过这个中药材的汤底，其实以为说会是很多那种呃中药味，中药味很浓，但是其实喝起来都是它的鲜甜。我觉得还是因为它这一锅是有加，就很多海鲜，然后有才是甜。然后我们是比较特别，有放甘草回甘哦，然后还有呃红大量的红枣跟。枸杞，我觉得喝起来跟闻起来不太一样，所以会回甘啊，不是一般的简单的甜味而已，它是会回甘的。马来西亚的也是有放海鲜的吗？呃，也有，有些是有品牌的，他们会用海鲜类的。可以哎，可以整锅。这个是什么？干丝肉骨汤。干丝肉也是我们的招牌，因为在马来西亚。呃，很流行干吃肉骨茶，因为印度人也吃我们肉骨茶，干吃的口味比较重，所以我们就研发干吃肉骨茶在马来西亚。这个我真的没吃过，很香哎，很香哦，哇，好香哎，卖相很特别，对，排骨比较入味，比较香。它看似好像很咸的，嗯，对，可是它吃下去的口感偏甜，哎，不会柴哎，好吃哎，嗯，可能饭都是卖这么大份，这是加大，加大，加大，加大。所以这个上面的肉是什么？就是这个的肉吗？它是用呃汤熊肉，然后绞成绞肉，然后我们是八比二的比例，就是二分得八分的肉。其实看起来有点像卤肉饭。这是真的有在在马来西亚料理有这道菜，还是呃，它是家庭的菜，它是外面没有卖的。是不是每一家的味道都不一样？对，不一样，就跟我们的卤肉饭一样。它有点味道介于瓜仔肉。有味道，呃，对，那很像，但是没有瓜仔肉里面那个酸那个瓜的酸味。不过它
，你们通你们是怎么会来到台湾开店？我们是二零一四年来台湾环岛，然后那时候就认识台湾老婆。台湾女生就环个岛，你不专心环岛，你在那边就是环岛过程的时候才能死。浪漫的邂逅。他是宜兰呃实习哦，对，他是读观光系的，在哦，哇，又拐大学生了你，哇，刚毕业，连爸爸都又拐过来，不是？后来整家人就也都过来，对，后来整家人都过来。呃，我姐姐跟我爸爸先来，然后后来弟弟也也跟出来，然后大哥也跟出来。该不会都是来寻爱的吧？没有，因为也也是有太孤独的一家人了。也是因为疫情，然后大哥本来马来西亚有有稳定的卧虎藏的事业，因为那那那时候一直封城，然后大哥也很多来帮忙。嗯，可以哎，这一整锅，干的那个也很特别，不是很特别，嗯，真蛮像卤肉。那我们的虾也是从马来西亚从从印过来，哦，真的虾，对对对，然后虾有够大只的。它里面放的鱼也很多，有鱼也不是那种碎碎的，也都是大块的。这是花包鱼，大花枝，对啊，花枝也很大一块。虾子很饱足哎，这个。对。嗯，我很喜欢它这个干式的。对，本来是因为进口的问题，我们进不到黑酱油跟呃香港的黑酱油，那时候就是。还有香港的，从马来西亚带过来，后来。太多马来西亚料理在台湾了，所以很多人就一起啊货柜进来，哦，就开始可以进那些酱油。那为什么虾子一定要用新那个马来西亚的虾子？因为马来西亚的虾比较大，比较甜，比较厚，是不是？哇，不一样，蛮质感。我觉得它比较扎实，对，比较大只。所以你们其实有胡椒的啊，我看有胡椒的，胡椒是我们用白胡椒的汤底去熬，胡椒猪肚，猪肚的啊，它是猪肚香气的。你们一家人长得真像，好可爱哦！你们发型如果都一样的话，爸妈应该认不太出来。OK， 好好吃哦，好吃好吃。OK， 接下来带你们来吃的是所谓的铜板创意料理美食哦。对啊，哎，红豆饼啊，它就是红豆饼啊。它创意是创意，你看一下它的菜单，你就知道它创意在哪里了。哦，选项比以前多非常多哎。哎，还有红薯咸蛋。对啊。哦，那有汤圆的，有包汤圆的，也有创意的，但是那个什么，它的原味也要点看看啊，就是传统口味。对啊，咸也有咸的啦。对啊。对，原味才能吃得出它厉害的。对对对。你要什么？我点花生汤圆奶油，我吃这个抹茶白玉麻吉。麻吉，你怎么念起来怪怪的？麻吉，麻吉。那就点红豆奶油双拼一定要啦。那老板还有什么建议的吗？我们还有那个，就是现切的，就是芋头咸蛋黄，然后还有一个是那个菜脯，就是呃菜脯，当天妈妈自己炒的。哦，好好好,好，菜脯也来一个。而且你看它的料都超大块的。哦哟，这个芋头真的是铜板价哎，对，铜板价，而且有只有这个限量的比较贵啊，四十五块，就因为刚刚我们看到整颗那个。对啊，这边很贴心，还有教大家，如果外带的话，凉掉的时候，软掉之后，哦 ，OK OK， 就相较于以前的红红豆饼餐酒，有一点点新的改良，有跟上进步了，对，有气炸锅，哇塞，料好多、喔，这个是什么？汤圆的，汤圆的，汤圆的，汤圆的。是哦，那边也一排，这边也一排。汤圆是这个。哦，芋头咸蛋。芋头咸蛋。哦，我还有盖章哦，它这边盖盖章。然后。才不会搞混。白玉花鸡。哦，菜脯。我想先吃菜脯。哦。不是开玩笑了吧？满满的就是菜脯。他花多少钱把它盖起来，我就把它打开了。哈哈哈哈哈！你为什么打开？给他看下料啊。我还没，我还真没这样开过红豆饼。你这是新招哎！哇，菜脯好香哦，香，我喜欢。哇塞，它真的是整颗汤圆嘞！哇，好大颗哦！为什么人花生汤圆是黑的？我满不在呢，还是紫糯米？哦，不是放成芝麻的，哦，紫糯米的啦。哦，有有有有，哎呦哎喂，太爆了啦！有卫生，谢谢。哇，太爆了，料太，这应该不是我刚刚把它搬开的原因吧？哎，这妈妈真的很会炒这菜脯哎，它还有那个虾米的香，好吃好吃。吃到现在还没有吃到汤圆。哎，对，我很想知道那个汤圆的花生是那种传统花生
好啊！哦，好香哦，直接爆出来，花生好香。我这是满满的抹茶，你这也是对，抹茶跟马吉还有马吉啊，对，马吉，白玉马吉啊，吃吃一颗就饱足啦。嗯，啊，哦，好开心耶！哦，抹茶好浓郁哦，好香哦，那个茶味很浓。我要吃什么？我要吃芋头咸蛋还是要吃？你刚刚吃芋头咸蛋吧？那我分好了啦，看有谁要跟我一起分。好，吃吃看，真的没吃过，太多口味了，每次点都点不到。哇塞！中秋节刚过，哇，是一整颗咸蛋哈，这一整颗啊。嗯哦，芋头怎么样？红豆配咸蛋黄，好像这个芋头你。你的什么？哦，你说什么？红豆配咸蛋黄怎么样？这不是红豆配咸蛋，这芋头。芋头。芋头配咸蛋黄。芋头，芋头馅也是你们自己弄的吗？哇塞，好香哦！你们自己早上这样现嘎现嘎的。好，那咸蛋黄是用新鲜的。你知道吗？因为它外面是有那个卖冷冻的跟新鲜的。哦。用那种红土再去腌。啊。那我们是用当天用那个红土，跟直接洗衣服，然后直接打，直接再去。它的咸蛋黄很大颗，然后又很香。它那个咸蛋黄咬下去有点像在吃那种，你知道，就是很贵的一颗月饼的里面那种咸蛋黄的香味。香气会爆出来。嗯。那为什么它会限定呢？是因为它很难做吗？还是它真的很难？口味比较多嘛，如果你一次就一次能进太多料，带太多的话，客人的选择性会比较好。没有选择困难症的，二十一种口味，真的。哎，还有个红豆的，有没有吃的？红豆鸡，红豆基本款，红豆鸡，红豆加奶油啦，红豆加奶油，双冰。哇！红豆泥。哇！哦，这个奶油双冰好过分，满满的，这个也看起来好饱，看起来好饱。红豆颗粒感很扎实，满满的红豆。没有吃到整颗鹅啊，哎，不是只有你鹅啊，鹅啊，鹅。不是哇，还有海鲜，鹅啊，这其实蛮有饱足感啊，还有咬还有咬劲的，不是只有你而已。但是它外皮还是脆。讲真的，吃那么多口味啊。我还是会想吃回来菜粕，因为菜粕咬就好香哦，你会很怀念那个味道，加胡椒的香味。以它那种大颗麦，这个价钱是蛮便宜的。记得以前是是不是三颗二十还是十块？小时候啊，三颗十块。那十块的时候你们出生了吗？幺幺幺。看起来差不多吧，差不多幼差不多幼稚园嘛，就是要去上小学，上幼稚园。求同温层是，好，沿路都会有红豆冰冻，就厉害厉害，哎呀，好吃。请问还要排多久啊？哦，这个要排蛮久，因为美食这些东西还是要花时间，好不好？对。而且这一家听说是不给打电话定位。Google 上面有两千多则留言，然后四点七颗星啊，所以一定是人气名店。它上面写打烊哎。啊？会不会是因为我们一直这样子，我们一直坐在外面没有人理我们？我想预定的可能性呢是没有的，但是。靠关系的可能性是有的，来坐。哎呦，不着讲。哎，其实他现在是没有营业时间，中间的现在一点都没啦。你好，你不会是老板娘本人吧？小妹吧。洗碗的。你是洗碗的，叫你们老板娘出来。你是老板娘。这么早就当老板娘，也太想不开了吧。我也觉得我蛮想不开，怎么会这样子嘞？好年轻的你们聊了，对啊，因为毕竟你刚才也说了三颗十块钱的故事，是是是，这个回忆的部分，我们这边已经泛黄了，半点。老板娘怎么会想？你是很喜欢吃港式料理？我个人是蛮喜欢的，但其实我们创业比预期来得早，因为那时候是家里的一位长辈顶浪了这间店，那他的设定是多自助餐。那时候装潢了两三个月，其实店还没成型。那再加上很多其他原因，我跟老板才想说，那我们辞掉本来的工作。你跟老板是你另一半啊？是你老公？男朋友。但是你们这样子不会说，就是一直在会有磨合、吵架这样吗？开店？开店应该都。其实我们都蛮理性的，所以我们还没有吵过架。那你们在一起多久？三年半四。都是台湾人吧？对，是台湾人，但其实他以前有一个是真正香港来的。哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，
还没正式开门，外面排成这样，真的是比一般的臭豆腐大块。大块，就现炸了，好好吃！一炸到底就到客人手里，咬下去的时候，它的汁都已经冒出来。臭豆腐在嘴巴里炸开，然后外表很酥哦，外面很酥，里面很嫩，很像在吃汤包的味道。对，它里面的汤不是油哦，好 juicy， 对，汤汁哎。都是台湾人吧？对，是台湾人，但其实他以前有一个是真正香港来的师傅。好热，哦，以前香港女朋友，他是不回香港了。哦 ，OK。我觉得走进来，其实这个整个装整个装潢都非常的港式，超级耶，就是强的，很像我们之前去香港的几家那种，现在比较文青一点的。港式茶餐厅，对，港式茶餐厅现在都变这样子。对香港了解吗？没有，其实我蛮想去。哦，你还没去过，我去过一次，但是是去送机子待了两天，去兰桂坊走一走，然后就回来。哦，那年轻人。那这一题我问你男朋友好了，你有去过香港吗？哎，有啊有啊。关于脚印的部分，你说啊？安安有一题要问你，不是我的那个。听朋友讲，对听朋友讲，听朋友讲，没错，见证他三年来炒的第一家，就是香港这种有脚底按摩的，如果是这个正常的脚丫就是正常的。那如果是如果是有，我制作人说如果是有笑脸的话，就是按起来会特别开心。笑脸，哎，好就承认吧，听过，但是。但是还没有深入了解过，是该出差的时候了。我再好好去云南。老婆想要去香港，他也没去过。可以各自取舍。哦，好了，那我们先坐下来，然后看要吃什么，你再帮我们安排啊。好啊，好啊，好啊,好啊。这杯是老板娘的丝袜奶茶，我丝袜泡的奶茶。用你的丝袜泡的。现在聊什么？我怎么又想要脚印的事情？它叫丝袜奶茶，是因为我们茶袋本身是白色的。那因为港式的饮料其实它就是拉茶这个动作，所以茶叶会去染深这个布袋，它就很像丝袜。对，名字是这样来。OK OK。嗯。那我知道的是说你们这边不是只有港式料理。因为我们现在比较想要把它做成像一个亚洲餐厅，然后亚洲的复合式都有啦，我觉得这样蛮好的。基本上我们半年就会换一次新菜单，所以其实是来这边可以吃到蛮多东西的。嗯，对，像中间这道金沙麦片虾，它其实是新加坡的一道菜。来来来，试试，搞钱啊！搞钱，搞钱啊！早日脱单搞钱呐，都给他，都给都给你了，弄我哩，弄我哩啦。港式丝袜奶茶有两个特色，那第一个是它的茶叶，我们是用香港进口的，那它是斯里兰卡红茶。第二个特点的话是我们使用的黑白蛋奶。了解。搞吃热饮就是用那个杯子，它杯子上面就是印。对，哦对啊，因为香港真的很多都是用这个。嗯，对。好，那我们来试一下这个，帮你炒牛骨。这洋葱好甜哦。啊，真的。嗯，牛骨炒很好吃。试那它的牛河很 Q 啊，嗯，这个是板的，啊，板的。香港在香港他们是用河的嘛，那但是因为我们台湾人的口感比较偏喜欢吃这种 Q Q 的，对，所以我难怪觉得吃起来不一样，因为酱料的味道都扒上去，对，整个扒上去，一口吃一口。简单的河粉，但全部味道都在。嗯，板条应该算是台湾特色的。哦，对对，这真的很过瘾，我一直想吃。嗯，这一人吃一排没问题啊。对，焦香味。嗯，这个味道其实很见仁见智，它就是锅气。那对于台对对于台湾人来讲，有些人会觉得它是超辣。对，那那对于香香港，它是其实有些人会喜欢很喜欢这种味道。这就是家里锅子弄不出来的那种味道。呃，对对对，真的弄不出来，就是需要火可能大一点。对啊，嗯，这个。金沙虾是你自己喜欢吃吗？哦，我很喜欢吃这个，但是我金沙好香哎。你刚刚是不是对金金沙虾有什么要补充的？非常好吃，嗯，真的，真的 ，OK， 真的，对，它没有，一般外面吃到那个金沙的那么酸，我们可是有够香的，对，因为我们咸蛋黄其实来的时候会先高温去烤过，把它烤干之后，我们会把它压成粉末去做。有，我知道了。那它其中一个特点是，我们的咸蛋黄会用小火去把它炒到发泡，然后虾子放进去，它就可以包覆整只虾，所以你咬每一口都可以。嗯，那麦片就是最后再下去，它连头那边都好香哦。嗯
，这虾会想再吃第二次。嗯，真的，那它没有那个一般金沙那么咸哦。比较对，它味道比较，嗯，就是香气而已。对对对，就是香气。那小麦片本身吃起来。是会带一点微甜味，嗯，刚好可以去。因为它那个小麦片里面会有拌一点那个奶粉，对，所以它就是奶粉里面的那个甜度就会跑出来。好好吃哦，那虾，我想它连壳你都不用扒开，对，有点像咸酥味。嗯嗯嗯，咸酥虾。对啊，好好吃。嗯，咸酥虾。好好吃。所以你是整个吃掉的？嗯，就吃掉了。哦，我这小孩子一定超爱。啊，再来这个就是，这个是冰火锅的碗。一定要有的吧？对，就是每个港式餐厅标配吧。哇，脆的脆的。哦，那你聊咸咸的，好好吃哦。嗯，很脆。嗯，跟外皮跟想象中的一样，就是很酥脆。嗯，那两个片。它那个其实都是手工制作，这个是我们找到的一个配合的。对，因为他很坚持手工制作，所以他做二十几年，面包到现在都还是手工制作。所以它里面吃起来比较柔软，真的是蛮柔软的，对，那个是机器没有办法替代。对，嗯，手工的面包真的差很多，外吃的还是有差。哦，好吃哎！你看那个简单的港式，嗯，难怪要排队，难怪要排队，真的。对，后面的麻酱这些也都是你们自己的想法，这个是我自己的想法，我自己的想法。这个想贴很久了，对，因为我想贴很久，直到真的有一点点小钱，我们真的可以完成这个我一直想要的。啊，不错啊，最后一块皮，这样子走过来，现在也排队美食，对不对？那大家都我在网络上评价也蛮高的，那继续努力啦，加油！疫情终于过去了，真的好吃，加油加油！接下来这一间听说是以国宴指定的，哇，国宴呢，在这种像像那种小巷子里，哇，国宴级美食是吧？国宴级美食，而且其实这个老板呢，蛮特别的，他的季节的感受度有点跟这个不太一样。这个牌子呢，蛮有质感。哎呀，而且今天要带你来吃的是冷的凉面哦，是不是？老板好。什么叫做带你们吃冷的凉面？就是这个啦，生炸的蒙布朗酷酷甜点。老板，你我们可以各点一个吗？可以啊。栗子蒙布朗跟抹茶蒙布朗。双晴，是不是你们其实都有季节口味限定？对啊，每周就是会按照季节的水果，然后每周都会变换不同口味。国宴是有分两种口味吗？国宴那时候有去两个口味，是一个是四加，一个蜂蜜柚子。对，那为什么说它的季节感应度有点嗯？对，所以他现在是芒果。那现在不是啊？现在已经是秋天了。因为知道你们要来，所以我特别挑了芒果来做。但芒果季节不是过了？现在还有芒果吗？会，现在十月很难想象到。但是我这一次去买了。买到一批很棒的芒果，是玉山产的嘛？秋秋天的艾文芒秋芒果，秋芒果，这一批很秋季、很 chill 的芒果，哎，真的很美耶！好大一颗耶！它真的跟我们夏天看到的不太一样，而且很香。你要看，你要闻尾巴。哦，好香哦！我真的也超香的。那个芒果香味非常浓郁，嗯，很香。那这做出来的冰淇淋一定超好吃。是我买到这一批芒果，所以就决定做芒果。所以现在是最后一批了，是不是？对，这一次吃完，要再吃到芒果口味的双喜，就是等明年。所以你现在这个是杨枝甘露吗？你就是每周限定一种吗？那下周是什么？下周如果我买得到四家，就是四家。哦，就看你买得到什么。对，就要看我能够买不到，买得到不买。那如果想要知道下周会卖什么的话，要在哪里知道？每周。日或周一的时候会公布下个就这个礼拜的，在网络上，我下面有果肉哎，嗯，就是我把它做成类似，就是真的港式甜点的感觉，港式甘露，有芒果果肉，还有西米露，有有西米露在下面，还有还有在旁边，看到了，有有有在这在这，还有放 press， 难怪是国宴，下就会有芒果，嗯，所以我们刚才有点了这两个栗子蒙布隆。蒙布隆，蒙跟抹茶，蒙布隆，抹茶蒙布隆。你这个是日本来的吗？所以机器也是从日本来的。我们是从日本进零件，然后在台湾自己生产的。哦，那看你们这个抹茶粉是有特别选的。因为我自己本身是做日本贸易的，对，我都直接从日本进口，然后是日本环球小三元，它最顶级做制作
，那些甜品的抹茶粉是弱竹的等级。哦，就这样，好漂亮哦！真的好像好像面条，你太静悄悄了吧？真的像面线。我之前有过做过一段时间的限定口味是鹅鸭面线。这上面加一个香草酱腌制的鹅啊，广岛生蚝，二楼好难，想象这个味道，嗯，你看这个很漂亮哎，而且它弄得超细。因为其实是因为网友他们常常都戏称我们就是面线面线，我既然喜欢说面线，那我就说真的要鹅啊面线。所以今天上面那个是真的栗子吧？不，这个是栗子。哦，哦，绿色也好美哦。哇，而且好好细，真的好细好细。对，它这个只有零点一米。直接这样挖吗？对，它要挖下面的冰淇淋。它包含我们里面还有我们自己煮的香草栗子酱跟哦，碎片。哦，你加那么多东西。它栗子好绵密，它虽然都很细，可是你这样一口挖下去的时候，配那个香草冰淇淋，很搭吗？栗子的那个坚果香味，再加那个香草，哦，很搭哎。那个栗子面条啊。它是纯栗子做的，嗯，它只有加点糖，嗯，没有加任何调味，它就是纯栗子，把它蒸到软，嗯，然后用特殊的调理器把它打到变绵密、绵密细致的栗子，超绵哎，这么细，它的口感无敌更舒服，好绵，真的很绵。而且它的你的香草冰淇淋也是很传统的口味，香草冰淇淋是我们自己做的，还有自己做的，对。哦。哎、欸，这是红豆泥哦、喔，红豆泥，红豆泥，嗯，这个抹茶粉厉害，很厉害，抹茶很厉害，嗯，对，它就是很香，然后有点苦味，微微微苦，不会太涩，嗯，对，它的脆脆里面是什么东西？抹茶的脆片。好日本哦，好日本，真的好日本，宇治抹茶那种，嗯，好浓，再加红豆，真的就是日本味。日本第一品牌的抹茶粉，抹茶粉，因为它上面的这个抹茶跟下面抹茶的那个冰淇淋冰淇淋的味道又不一样，上面带一点点苦，是可以吃到两种层次的抹茶，然后刚好就平衡掉它的味。特意把那个抹茶的面条做的不那么甜，那因为好的抹茶粉，你不需要甜。它就能够回甘的味道。对，哦，加金箔版本的。好啦，你看这个加金箔的。这是特别为了你的定制的金箔。哦，其实这样这样拍起来很美，就舍不得吃啊。哇，两滴滴啊！哇，你看，好细哦，真的。好像一个人戴假发哦。对，好像。好肥猛。细耶。好吃，真的好吃。我觉得抹茶是这样子，就是说这个男生如果不爱吃甜的，要陪女朋友来吃，他可以点这个。可以，不爱吃甜的抹茶，我觉得很适合。但栗子其实也不甜啊。我觉得你们的甜品就是除了这个，当然是有它一定要有的甜度啊。但其实这两个我觉得都是非常适合不爱那么甜的人。因为其实我自己本身不爱。不是不不太吃甜的，嗯嗯，所以我不喜欢太甜的东西。就现在越来基本上就是要让它吃的不会腻。嗯，对。而且你开在这边还蛮隐秘的。其实早期是我们公司在这边，嗯，他就门口摆个摊子卖双喜的。哦。以前就在卖，然后去年被外交部找去国宴之后，就慢慢的名气就很是哦出来。那我们就。想说能单纯卖双喜菜单料，对，所以我们今年就从日本进了这个。哇，今年才进的，对，所以今我不管是今年才开始。排队名店，十分钟已经座无缺席，二十五块，这太夸张了吧？冰淇淋超高，鲑鱼太大一只，它外面好滑哦，好鲜哦。鲑鱼跟鲑鱼真的超大，又大又大片哦。Oh my god， 这个太浓郁了吧？那个虾膏，那个饭已经吸满汤汁。比劳力士的标准时间现在才三点五十二分，是的，这一家店四点才开，对，现在已经大排。它是时间观念有些问题，对，它提早开的是，是怕人吃不到啊，因为其实它是说四点卖到十一点半了，可是其实它如果提早卖完，它就收了。哦，所以要赶快来买。而且听说每一天都长这样，都这都排这么多。应该是说现在还没有很夸张，因为现在还没有到大家认知的他们开门。对对对。他说过四点之后更恐怖，过四点很恐怖，我们可能可能会看到镜头里面。对啊，那我们就先来排队吧。蚊香啊，受伤都要来吃。对啊，心灵的疗愈啊。哎
不好意思，我可以请问一下，这一家是大家都很知道这家超级好吃，是不是？对，是每天都会来排吗？蛮长，我吃过一次，但是真的蛮好吃的。那你觉得它好吃的点是什么？我觉得它口感比较湿润，也比较大颗哦。真的哦，方安，你在这里排队哦。哎呀，啊，什么意思？先看一下里面有没有位置。对，我们看一下里面。对啊，我去看，我也可以。慢慢来，就这样。嗨，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好我们是不是吃完这就安安就好了？你要用外带还是要排的？你们就这样给人家插队啊？没有插队，因为你排那个是外带的啊，我们内用不用排啊。那叫我排用？因为我等下想外带啊。外带要排啊。对啊，外带要排啦。哦，太高意了，太高意了。是这样。看这个辣椒。这个一定厉害，德仁藤呢？哎，来来，周威勇，周威勇。哦耶！哎，哦耶！对呀，叶老板。我要摆盘哦，没卖哦。哇，你看还在冒烟呢。它真的是比一般的臭豆腐大。大块。好。哎。啊。来安这个。医师。叫人家排队，还拿去给他吃。帮你排个盘呢。哎呀，对我这么好，可以可以。连阿美西店阿美还没正式开门呢，对呀，你们没有那么提早来。哎呦，我那太想吃了，太想吃了，太想吃了，先来。哦，这个真的要有面子啊！而且它里面是蒜末、酱油。我要加辣，我要加辣椒。哦，你有加吗？面子吧。哦，需要面子吧。嗯，哎，谢谢。这个现炸的好好吃。谢谢谢谢。我懂刚那个客人讲的，它真的很湿润。对，好多它咬下去的时候，它的汁都已经冒出来。狼黑啊，这一定要现场吃。你有看到它那个汁吗？嗯，汤汁。嗯，哇，修掉啊！哇，真的就是把那个酱汁挤出来的。真的是第一次吃到臭豆腐吗？对，整个盘子都是汁。对，而且光是看这个炸的颜色就知道你们油是有在换的。哦，每天换油啊。嗯。哦，这个真的，我第一次有吃这个臭豆腐在嘴巴里炸开，然后外表很酥哦。嗯，好久没有吃到这种了。外面很酥，里面很嫩，里面就是真的是很嫩的豆腐。为什么会这么多汁啊？没有，现在讲用汤包的方式去制作。那这个就是完全是很像在吃汤包的味道。对，还有里面的汤不是油哦，好 juicy， 对，汤汁哎，这我不行哎，所以我真的。我们这东西会一直吃，但是豆腐好嫩哦，哇！因为我们没有回锅的东西，所以不行。它不会吃进去，一炸到底就到客人手里呀。太好吃了，所以那泡菜也好刚好，也不会太酸，对，会让人觉得。我当时在外面就想说习惯，这臭豆腐到处都有，为什么这家就排队？一定爱摆队吗？嗯，我现在找到他摆对的。限是有一天限量几份嘛？就是卖完就是你们就收工了嘛？我们就到十一点半休息。那通常你都会卖到十一点半以前，都已经没东西卖啦。哎，有时候到八点多九点没有，没错，有可能。你基本都是老客户哎。对呀，我跟你讲哦，投资变成小朋友四五岁，高中会带同学来吃哦。大学会带同学来吃哦，现在已经在做了，会带同事来吃，真的。再来就要再带小孩来，他自己的小孩来吃，那是那是好，都有这样，越带越多人来吃。之前是二三年是高峰的时候，哦。哦，这个真的很厉害，这一家真的很厉害，排队没有在停的呢。像我是很爱吃臭豆腐，姐姐真的很爱吃。我到哪里就很爱找那种臭豆腐来吃。可是我觉得炸了好吃的臭豆腐跟有没有用心炸的真的差很多。对，我真的第一次听到用汤包的逻辑在做。对，没错啊，就汤包的方式。嗯，这样。客人他不晓得怎么吃，我说你是包子怎么吃，就这样吃。吃完还可以喝那个汤。哎，有有的真的是。对，我刚刚就喝了汤。好过瘾，过瘾到昏倒啊！真的有，就是连连汁都喝掉，汤都不够。那不是它看起来不太够哦，好，要不要再一份过来？好，要不要再一份？嗯，要不要？不好意思吧，再再三个，哦，再三个好啊。哎，老板娘，你不是台北人对不对？我中华，彰化的，中华。但是那这个炸法是不是也是比较南部的炸法？对，改把都是切开嘛。嗯，啊，因为。我想讲，哎，我是不是要做不一样的？啊，我要做铁杠的方式。哦
整块去炸，对对，这样整块的。那那一块不是就要炸很久吗？哎，对，要十五分，十五分钟，十五分。我那是真的跟那个切开来炸，相相较对对，时间成本，对，时间差差比较快，可是它也比较容易干呐。所以为什么你们有两个锅，就是因为要炸很久。啊，这辣椒嘛是你家己做，你家己做，哇，好高哈！我们除了那个豆腐是有跟厂商配合配送以外，所有的东西都自己做。爱吃臭豆腐的一定要来吃，真的一定要来，真的太好吃，趁热吧，很值得排队。谢谢老板娘，谢谢，谢谢老板娘。接下来这一家也是排队名店，好不好？虽然说现在外面还没到那个时间啦，但是我跟你讲，你看看里面这些人，对啊，都是刚坐进去了，铁门还在一半的时候，在排啦，就在外面咯。哦，他坐在里面排队，现在还不是晚餐时间，现在还亮坐满，你看。其实他的 Google 街景有拍到，每一次都是这样大排长龙，有没有？很多人呐，所以我们刚刚来的时候也真的着实有吓一跳，想说哇，这个时间还没到，我想等一下六点吃饭应该又有在。因为现在不是尖峰时期，对啊，就已经满了。哎呀，到底多厉害嘞！又拉高，哎呀，感觉菜单很多哎，嗯，对对对。你看这浮夸的台面，你觉得它可能是 CP 值高？应该是高，很厚哎，这个。不厚气，你看这之虾、英之虾，好可怕，太浮夸，太浮夸。而且其实这都不浮夸，听说它的汤 CP 值才高。汤。哇。哇。这是，这是。先一位真的。这一碗多少钱？还是不的。十五块。二十五块。这太夸张了吧？哇，整块鱼耶。还有鱼皮，这虾头比便利商店的饮料还便宜哦。老板是走比较平价路线哦。你们算是那一种就是日式家庭式的料理吗？算是吗？像就是买到什么就卖什么。可是每天都会去渔港，渔港大概两三天。那是一定新鲜的。是胭脂虾没错。哇，这是好大只哦。我算给你补一下了，胭脂虾很好吃，你知道吗？我没有吃过胭脂虾，是不是很难吃？不知道从哪里，它它这个虾头可以烤饭。我跟你讲，胭脂虾的口感真的超好。他说虾头里面可以烤饭，不就？哇，烤饭哇塞，那个虾，这个烤饭那个厉害啊！对啊，木虾糕。我看到有蟹膏，对，有蟹膏，干贝，鲑鱼，海蛎，然后旗鱼。鲑鱼、红干、干贝、鲑鱼，哦哦哦哦，然后鲑鱼软煎，还有甜虾。哦，我说这样点一碗就是可以吃到全部的。对啊。对啊。到底要怎么下手？这这样一碗多少钱？六六百八。就是喜欢什么你就自己把它加进去这样。底下的饭是醋拌吗？对，醋拌。哦，是哟。我来吃吃看这一碗哈，这是洛梨吧？洛梨。这是这个健身的人吃，这个这是健身的人蛮适合的，洛梨加。你这应该是比较美式，像那种加州卷那种概念啊。嗯。嗯。上门少海鲜洞看到放洛梨，鱼好甜哦。所以说是健身概念的。嗯。它就是比较美式的那种。对对，就是一般那种生鱼片饭，外面卖的那种。它的饭。夏威夷生鱼片。它的饭很甜，它不是那种酸的。洛梨那个。它饭是甜。洛梨那个绵密感，配上鲑鱼的那个油脂，洛梨跟鲑鱼真的超搭，很搭很搭。那我就来吃它。你吃你吃，你看它有多大？真真的不好意思哦，慢慢享用。不好意思你就放下来啊。不会不会不会不会不好意思。哇，好好大吃哦。哎呦，哎呦，哎呦，很 Q 吧？哦。哦，鸡排，嗯，哦，太大一只了，值得啊，生喉咙哦，它外面好滑哦，好滑，好鲜哦，牡丹虾跟，然后你现在在吃一般的虾，差别超大的，你在这个是什么虾？甜虾，而且甜，哎，甜虾其实也好吃，嗯，没有大吃的这么有嚼劲，这排队不是没有原因的啦，基本上它这个。看这个你地里的厚度，哇，对啊，太厚了吧？这个就是一般连锁台式的连锁的生鱼片，对啊
，我这很，这很值得，可以吃到两种不同的虾。那你现在再试试看干贝，就是知道虾跟干贝的不同。你是要我把全部海鲜吃完？整碗吃掉。这个是什么鱼？红干，红干，红干嘛？哦，我喜欢吃。懂吃，懂吃。那虾。光吃到那一只就很很值得，对，好新鲜哦！你这个后切盘多少钱？这一盘后切的，四百多块。皮皮子超高，对啊，哇，又大，又大片。一半你说切，一半都还蛮合理的，嗯嗯，对啊，它真的很厚，油脂很丰富啊。嗯，你要想吃什么吗？血脂还是什么？这个是什么？明太子。明太子鱼，干贝，没有到干贝。血那个是比目鱼，血子，天使龙虾，要不要再吃一个天使龙虾试试看？天使龙虾，今天晚上是要干嘛？是不是？哥哥已经不需要了，哥哥不需要，我已经已经到了那个年纪也是过期了，过期。哦，这个好吃。哦，它有配那个柚子胡椒，好香哦。你这样做的这个价钱。有赚吗？希望卖快一点哦，在最鲜的状态下卖掉哦，就是另外一个逻辑啊！第一次听到哎，因为我们都卖现有的桌子，就是没有冷冻，没有冷冻，我们五点就开始，现在才五点十分哎，才开始十分钟，对啊，才开始十分钟已经座无缺席。超强！五点开门就满，然后现在就开始外面在排。不是主要这碗汤二十五块，真的太扯了吧？是可以只进来点一碗汤。你到底？不是，我只是问一下，帮观众问。年月底的时候啦，月底进来喝碗汤，要碗白饭。对，我原本是做西餐的，可是你觉得西原本做什么？西餐。西餐。我只是接触到日本料理，觉得好像吃鱼比较健康。对啊。开始在研究这个，然后跟学习。你要从西餐要再去日日式，这样要学多久？就其实料理都差不多，只是对一个转换。哦，哎，这个好像感觉比较有趋势，大家开始越吃越健康。哎，你很年轻哎，看，刚刚也意识到。你做这个十年轻的，十年，在这边开十年。可是老板，十五岁开始。对啊，说你是怎么样？没有了。刚开始都是很快的。你今年几岁啊？方便问吗？三十五。哇，看不出来。二十五，二十五岁开始做。所以吃鱼可以看，看起来这么年轻。对啊。哦。是这样。学徒啊。因为我也都是在吃日本料理的。你怎么样？你以为这个演的鬼片都不用称赞？网友力推全台百大礼数大公开，整理十大主题必注礼数，赶快收藏起来。超美景观房、异国度假风，还有超豪华的服务，哎呦，还有哦，获得超强美食大奖的礼数，不只要让你住得安心，还要住得开心。所以呢，现在赶快上时尚玩家官网查询吧。吃哎，我觉得它的你们的那个食材吃得出是完全新鲜的，然后很原味，也没什么过度调味。对，就是日本料理真好吃，完全没有任何腥味，一吃就知道是很老啊。好假好假，今晚是今晚在单比较淘的。虾头啊，虾头。腌制虾头饭来了，我有香味。哇塞！来来来，五角先放中间，给大家看一下。你看看它有多大吃，然后它的饭都在藏藏在里面了。哦，哦，这个好酥哦！哎呦，烤蛋好脆哦。嗯，很脆。所以它是整个咬吗？没有没有，它要剥开来吃里面的，吃里面的饭吗？哇 ！Oh my god！ 哇，好烫哦！哇，哦，这个这个。这是一种本来就有的料理方式吗？还是你设计的？因为生吃比较多人不敢吃。对啊，比较炒一炒比较香。所以你点这一碗就可以请你们帮忙做成这样。哇，里面还有里面还有人。哦，这个有虾条。这挖不出来，我就直接哈就自己刻了吧。哦，有。哦。天哪，那度两百那个头，我吃饭。然后头一样
。哎，这太夸张哎！我的饭已经吸饱那个。那个汤汁，他如果单点一个牡丹虾，就做这个要多少钱？就是看大小吃，一百八到两百左右。那刚才那个算大吃吗？刚才那个两百，那个虾，那个饭粒真的是每一个饭粒都已经吸饱了，那个虾膏。那个螃蟹还要有膏。您怎么会没有吃他那个高级在吃饭呢？您这两个赔钱货，他怎么怎么会？你是尊重你虾膏啊？你要吃吗？虾比较有比较深海哦，所以高的。嗯，哇，好热啊！鲜哦，游泳的感觉。吃饭，吃饭。哦，这个太浓郁了吧？那个虾膏，那个饭已经吸满汤汁。哎，精华是这颗头哎，对啊。这头一定要弄成饭来吃的，要一定要。我还真是第一次这样吃，真的。对，我是第一次这样吃。哇，我吃饱了。吸的功力蛮好的。虾膏的部分。嗯，好好吃哦，太好吃了！谢谢老板，谢谢老板，谢谢老板，真的好吃。其实板桥每次来都觉得好像吃不完的美食，很多。而且你巷弄一直钻，一直钻，就突然又出现，突然又出现。对，然后每一家都有自己的特色，像我们今天那个 Wonderful 的那个巴古德，没想到。对呀，今天吃了很多异国料理，对啊，那甜食也很厉害，冰淇淋。对，对啊，还有什么？因为我们今天还吃了什么？臭豆腐，臭豆腐，你最爱的。那个臭豆腐真的好好吃哎！我刚刚已经马上立刻私底下传给我很多爱吃臭豆腐的，啊，真的，真的好好吃。然后在这家，你看物超所值 ，CP 值高，二十五块的汤哪里找？对啊，这二十五块的汤让胡三着迷了。对，着迷。对啊，哎，话说你最近演的那个鬼片为什么都没有跟大家讲？对哦，我粉墨我叫粉墨演的那个《女鬼桥二怨鬼》。最近上映了，请大家赶快去。《女鬼桥二》是他第二集了，是不是？对。他第一集没有演吗？第一集我没有，我是新同学。哦，你是新的新的鬼。新的鬼。呃，要自己去看才知道。哦。对，要自己去看才知道。啊已经上映了，赶快去。OK， 好啦，真的板桥真的太多美食了，今天也谢谢亮泽陪我们一起吃吃喝喝。哎，不客气，希望大家希望两位愉快。啊，对，大家都愉快啦。对。时尚玩家娱乐商品，下次见啦，拜拜。吃饱吃好。